Sziasztok! Kínai szezámagos csirke mellett fogunk ma elkészíteni. Ami ez a csirke mellett már fel is csikoztam, ez körülbelül fél kilogram. Van, aki kockázen jobban szeretem, hogyha a csikokra van vágva. Szerintem szebb és jobban is mutat. Ezzel annyit teszünk itt az elején, hogy szépen megsózzuk. Borsózzuk. Teszünk hozzá egy evőkanál keményítőt, egy nagyon pici vizet, már benne is van, ezt szépen összekeverjük, és egy kicsit félre tesszük, hadd pihenjen, és addig lekeverjük ennek a, az egésznek igazából a lelkét, úgymond a panírját. Addig ez pedig itt szépen tud pihenni ebben a keményítő, sós, üszeres lében. Úgy inni. Nos, a bundához én már le is ütöttem két darab tojást. Egyszerűbb szerintem, hogyha evőkanálba beszélek, <gül> teszek hozzá hát olyan 8 pupozott evőkanál lisztet. Az a lényeg, hogy egy sűrű palacsinta tészta állagú legyen. Körülbelül ez annyi, a végén már elfelejtettem számolni. És kettő evőkanál keményítőt. Sót. Ugye csak óvatosan, be van sózva a csirkemel is. És egy kevés olajat. Hát, szerintem ez egy olyan négy evőkanál lehetett körülbelül. Jó, ezt szépen elkezdjük itt keverni. Majd adunk hozzá vizet. És ez, ez majd így fog szépen nekünk összeállni. Egy sűrű palacsinta állagú bundává. A kínai szezámagos csirke mellett már elke, elkészítettem régen, volt róla videó is, de az egy nagyon-nagyon leegyszerűsített változata volt, meg hát sajnos belekötöttek a zenébe, ami volt alatta, úgyhogy jobbnak látom, hogyha nem sokára le lesz törölve, és mivel a család is nagyon szereti ezt a az ételt, ezért úgy gondoltam, hogy akkor megcsináljuk még egyszer. Ja, egy pici víz kell még bele, és ami fontos, az a sütőpor lesz. Ugye a sütőpor arra jó, hogy picit meg fogja növelni ennek a csirkemál bundájának ugye a térfogatát. Egy fél zaskot fogok beletenni. A keményítő pedig nem fog engedni majd, hogy szétázzon ez a bunda. Bunda? A csirke már. És hát illetve igen, jól mondtam, a bundáját sem engedi, amikor majd összeforgatjuk a szószal. Jó, ezt szépen simára keverjük, aztán ebbe fogjuk belemártogatni szépen egyesével a csirke csikokat, majd forró olajban fogjuk szépen kisütögetni őket. Úgy. Hevíthetjük is az olajat. Amikor az olaj felforrósodott, akkor szépen a csirkemelleket, amiket ugye hagytunk, hogy hadd pihenjenek, szépen egyesével belemártjuk ebbe a mászba, majd itt a felesleget szépen a zedény falán lehúzok róla, és mehet is a forró olajba. Itt már látjátok is, hogy két darab süldögél, azt lehet látni majd, hogy szépen megnő ezeknek a térfogata, ami azért is jó lesz, ugye, mert vastagabb lesz a bunda. Ettől sem fog szétázni ez a panír, meg ugye megvédi a keményítő is ettől, hogy amikor majd beleforgatjuk a mázba, akkor ne váljon le róla ez a bunda. 
Úgy, né, ez egy kis türelemjáték, addig kell ugye folytatni, amíg van eljünk a serpenyőbe, meg amennyi csirkemelünk van. Egyre én sem fogok vele férni szerintem, úgyhogy ezzel nem mutatok senkit, majd közben mutatom, hogy hogy áll a helyzet. És amikor már ilyen szép kis pufókok, és szép aranybarna a színük, akkor már szedhetjük is őket ki. Talán még jobban látni. Szép aranybarna. És ütépor segített, hogy szépen megnőjön a térfogata. A keményítő pedig, mint már mondtam, abban fog, hogy ne állzon szét ez az egész majd a mászban. Nos, ezeket szépen kiszedjük, és már csinálhatjuk is tovább. Jó, amikor meg vagyunk a csirke mellett kis ütögetésével, amiket mutatok is, tök szépek, jól néznek ki, bár még mesztelenek, de nem baj. Akkor egy kevés olajat tettem a serpenyőbe, meg három evőkanál cukrot. Ehhez most teszek mézet, ettől lesz nekünk szép ragacsos, hogy mi nem sajnáljuk. Hoppá, bocsánat, túl beleértem magam. Jó, és hagyom, hogy legyen egy pici színe ennek az egésznek. Ugye a cukrot is egy picit lebarnítottam, nem nagyon, de egy picit azért lebarnítottam. Majd chili szószt fogok ehhez az egészhez hozzátenni. Most ezt lehet úgy is csinálni, hogyha valaki esetleg akarja, hogy paprika krémet tesz hozzá, meg chili port. Ugye annyi chili port tegyen hozzá amennyire szereti a csípős ízvilágot. Jó, ezt egy picit hagyjuk, hogy legyen egy kis színe, bár már szépen alakul. Jó, mi? Adunk neki egy kis chili szószt. egy nagyon kevés vizet. Ezt most jól összeforraljuk. Addig fogjuk forralni, amíg szépen besűrűsödik nekünk ez az egész. És amikor már ilyen szépen fordogál, ugye minél tovább forraljuk, annál sűrűbb lesz. Ami azért fontos nekünk, mert hogyha túl híg és hogyha túl sok ez a mennyiségű máz, akkor ugye szét fogja áztatni a csirke mellett, amire nincs szükségünk, hogy csak megforgatjuk kívülről egy kicsit, hagyjuk, hogy egy picit beszívja és kész. Na, hogy elérkeztünk úgymond ebbe a fázisba, akkor jöhet hozzá a szezám mag is. Ezt szintén jól elkeverjük. És még mindig várunk egy kicsit, hogy sűrűsödjön, de már nem kell neki sok. Aha, alakul, alakul. Jó, hogyha körülbelül már ilyen sűrű, akkor már adhatjuk is hozzá a csirkemelleket. Mutatom. Ez már tök jó szerintem, úgyhogy nem is húzzuk tovább az időt. Jeljen a lényeg. Úgy. És ez vagy egy laza mozdulattal szépen összerázzuk, vagy összekeverjük, kinek amit tetszik. Megvárjuk, hogy felvegye ez az egész ezt a mászt, és már le is lehet alatta kapcsolni. És úgy nem fog szétázni, sem a panír lejönni róla. Ahogy né. Mutatom közelebbről, szerintem nagyon-nagyon jól néz ki. Hm. 
úgyhogy nincs más hátra, mint előre, tálalunk és eszünk. Viszont még egyszer megmutatnám, hogy fontos, hogy ne legyen alatta túl sok a lé, ez alatt pont jó volt, ami alatta volt, az szépen fel is vette, illetve ami még van, az fel is ő veszi. Meg is vagyunk, lehet enni tésztával, rizssel, ki amit szeret, szerintem tök jól néz ki, nagyon finom, tök jó ragacsos, olyan, ami ennek lennie kell. Ha tetszett a videó, akkor lehetek kedvesek feliratkozni, és készítsétek el ti is otthon. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a viszont látásra.